السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم طلبة وطالبات الصف الثاني الابتدائي النهاردة هناخد درس جديد في نافذة اللغة العربية قبل ما نقول إيه هو درسنا عايز أسألكم سؤال يا سنة تانية هي إحنا عارفين كلنا الفاكهة والخضروات والأرز وكل الحاجات اللي ربنا أنا علينا بيها دي بتجينا إزاي؟ بتوصل لنا إزاي؟ ها؟ أيوة طيب إحنا هنقول الحاجات دي يا سنة تانية بتتزرع في أرض زراعية اللي هو اسمه إيه؟ الحقل والحاجات دي علشان توصل لنا لازم حد يرعاها وياخد باله منها اللي هو مين؟ عندنا الفلاح هو اللي بي ايه؟ بيزرع الارض الزراعيه وبي ايه؟ وبياخد باله منها. طيب والفلاح علشان الحاجه دي تكبر لازم ايه؟ تتروي اللي هو بنسقيها بمياه ايه؟ بمياه نهر النيل وده جزء من درسنا النهارده وهو اسمه ايه؟ مجاري النيل تسقي الحقول زي ما احنا متعودين كل هيطلع الكتاب بتاعه صفحه 58 و 59 وهنقرا الدرس ونسمع كويس ونقرا بالضبط والتشكيل وبعد كده تحاول ان انت ايه تقراه لوحدك. طيب في كل صباح اذهب مع ابي الى الحقل للعمل في زراعه الارز فازيل الجسر وافتح مجرى الماء لاسقي الحقول. ذهبت اليوم كعادتي إلى مجاري المياه أفتحها فوجدت بطة تركض على قيدها فوق الجسر لم أعرف ماذا أفعل هل أبعدها من على قيدها لأفتح الجسر أم أتركها ذهبت إلى أبي وأحضرت ليرى البطة ابتسم أبي وقال أنت لا تريد أن تزعج البطة حسنا نستطيع حفر مجرى اخر للماء اخذ ابي الفاس وحفر مجرى اخر بعيدا عن البطه جلست البطه تنظر الينا وشعرت بانها تريد ان تقول لنا شكرا طيب زي ما احنا قرانا الدرس يا سنه ثانيه بيتكلم عن ايه ان الولد كل يوم بيذهب مع ابي الى الحقل زي ما احنا شايفين هنا بيروح الى بيذهب الى الحقل في كل ايه؟ في كل صباح ليسقي الايه؟ الحقول، والحقول اللي هم عن زارعينها حقول ايه؟ حقول ارز، وقلنا يعني ايه حقل؟ قلنا يعني ارض زراعيه. فبعد ما وصلوا الحقل فعندنا ايه سنه ثانيه عشان الحقول دي تتروي فبن ايه؟ بنحفر قناه مجرى اسمه مجرى يعني قناه فيها ماء بنحفرها بتوصل مية النيل للأرض الزراعية علشان الأرض إيه تتروي فطبعا برضو بيحطوا حاجز قدام في المجرى ده علشان المية ما تدخلش على طول فالزرع ممكن تموت فالحاجز ده بنحطه في وبنشيله في الوقت اللي احنا عايزين نسقي فيه الإيه نسقي فيه الأرض الزراعية فالولد راح علشان يحوش الحاجز فإيه بص كده فلقى فيه بطة بإيه موجودة وتحتها إيه البيت بتاعها فاستغرب ومش عارف يعمل ايه؟ احوش البطه من على البيت بتاعها ولا اعمل ايه؟ فطلع يجري بسرعه على باباه يا ابي يا ابي فبابا قال له ايه في ايه؟ فقال له ايه؟ انا جيت اشيل إيه الجسر فلقيت بطه بتركض على ايه؟ على بيضها فالاب اتبسط جدا من ابنه واللي حس ان ابنه ايه مش عايز يضايق ايه؟ البطه فقال له ايه؟ حسنا انت لا تريد ان تزعج البطه برافو عليك انت مش عايز تضايق البطه طب احنا ممكن نفكر في فكره ثانيه فقال له ايه هي يا بابا؟ قال له احنا ممكن نحفر مجرى ثاني بعيد عن الايه؟ البطه يعني لو المجرى ده من هنا والبطه موجوده في الجنب ده فهنروح ايه؟ في جنب في جانب اخر نحفر ايه؟ مجرى ثاني عشان ما نضايقش البطه فايه الولد فرح جدا وقال له ايه؟ طب تمام فجه الاب راح جاب ايه؟ زي ما احنا شايفين هنا جاب الفأس واخذ ايه؟ او بدا يحفر في مجرى ايه؟ اخر بعيد عن البطه. فبعد كده الولد والاب فالولد بينفر الى البطه فشعر ان البطه عايزه تقول له ايه؟ شكرا على اللي انت عملته معايا. فطبعا درسنا سنه ثانيه بيوضح لنا قد ايه الولد كان رحيم بالبطه والاب ساعده في ده وطبعا احنا ربنا امرنا ان احنا ايه يبقى عندنا رفق ورحمه بالحيوان تمام طيب برضه زي ما احنا متعودين هنبدا ايه نستخرج المعاني واللغويات اللي عندنا في الدرس عندنا يعني ايه حقل قلنا الحقل ارض زراعيه ها قلنا يعني ايه حقل اقول ورايا الحقل ارض زراعيه ها طب وزيل يعني ايه؟ وزيل يعني ابعد، وزيل الجسر يعني ايه؟ ابعد الجسر، وزيل ابعد، وزيل 
او بعد يبقى ازيل يعني ايه او بعد طب قلنا يعني ايه مجرى قلنا قناه بها ماء قلنا زي حفره فيها ايه ماء يبقى مجرى قناه بها ماء ها نردد ورايا مجرى قناه بها ماء يرى يعني ايه يرى يشاهد يرى يشاهد قول ورايا يرى يشاهد يا طيب تزعج يعني ايه تزعج يعني تضايق تزعج تضايق يبقى يعني ايه تزعج تزعج يعني تضايق نردد معايا بسرعه المفردات عشان نحفظها الحق ارضي زراعي ازيد ابعد مجرى قناه بها ماء يا رب يشاهد تزعج تضايق طيب عايزين نعرف الكلمه مضاده عندنا هنا صباح عكسها ايه ايوه برافو مساء يبقى عندي عكس صباح مساء طب عكس بعيد قريب عكس بعيد قريب فوق عكسها ايه فوق عكسها تحت برافو عكس فوق ايه تحت طب عكس افتح عكسها ايه اغلق عكس افتح اغلق تمام يا سنه ثانيه طيب عندنا بقى زي برضه ما متعودين بنطلع من كل درس الظواهر اللغويه هنطلع جزء وانتوا هتطلعوا الباقي طيب عندنا اسم ها عايزين اسم من الدرس قلنا ايه بيبقى اوله الف ولام آه في اخره تاء مربوطه قبله في اخره تنوين قبله حرف جر او اسم اشاره ها ايوه برافو سامعه برافو عليك صباح وقلنا نتاكد ازاي قلنا اجرب احط لها الف ولام تبقى الصباح طب فعل ها قلنا الفعل ثلاث انواع ماضي ومضارع وامر ها ايوه برافو برافو عليك اذهب برافو اذهب اذهب فعل ايه مضارع طيب عايزه حرف قلنا الحروف عندنا حروف جر وحروف عطف ها ايوه برافو عليك الى الى حرف ايه حرف جر وعندنا واء حرف عطف طب لام قمريه قلنا ايه هي اللام القمريه؟ اللام التي تكتب وتنطق بنكتبها وبننطقها وقلنا ايه هي حروفها؟ المفروض ان احنا عارفينها ها ايوه برافو عليك القرز طيب لام شمسيه قلنا ايه هي اللام الشمسيه؟ هي اللام التي تكتب ولا تنطق وبيجي بعدها حرف عليه ايه؟ شده برافو ايوه سمع برافو عليك النيل ممتاز النيل اهي يمنون عليها ايه شده طب ايه عايزه مد قلنا حروف المد ثلاثه الف وواو ياء الالف قبلها فتح ح والياء قبلها قصره والواو قبلها ضمه ايوه مد بالالف ايوه برافو صباح صح ها وايه تاني ومجاري ممتازين مجاري وقلنا الحرف الممدود هنا الايه؟ يقع الحرف الممدود قبل حرف المد اللي هو حرف الايه؟ الجيم برافو عليكم قبل الالف طب مد بالواو ها ما قبلها مضموم برافو ممتازه سمعاكي شطوره الحقول برافو طب مفرد الحقول ايه يا سنه ثانيه؟ الحقل برافو طب عايزه مد بالياء ها ما قبلها مقصور برافو عليك وزيل ممتازين يا سنه ثانيه طيب كده الدرس بتاعنا هنكمل بقى هنجيب كام سؤال كده اللي معايا ها س واحد متى يذهب الطفل الى الحق ها نجاوب برافو عليك كل صباح طيب س اتنين عايزه عناصر قصه الدرس بتاعنا يا سنه تانيه يعني ايه عناصر القصه؟ نفتكر قلنا عناصر القصه الزمان والمكان والاشخاص والاحداث قلنا ايه؟ 
عندنا الاحداث هي عندي بيبقى مشكله وعندي حل تمام طيب قلنا هنحدد الزمان والمكان المفروض لو قرانا القصه تاني كويس هنعرف نحددهم والمكان والاشخاص بتاعتي ايه والاحداث هنحدد المشكله وهنحدد الحل طيب بعد كده بكده انتهى الدرس بتاعنا النهارده يا رب نكون استفدنا حاجه واشوفكم المره الجايه ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته